വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് ഗോൾഡ് അബോവ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിവിഷണൽ മാനേജേഴ്സ് അബോവ് ലീഡേഴ്സിന്റെതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ പഴയ റാങ്കുകൾ കൂടി എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും പഴയ റാങ്കുകളിലാണ് അവർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഓർമ്മയെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പൊ ഡിവിഷൻ സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ് അബോവ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് എന്നത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാനും വളരെ വളരെ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എപ്പോഴും ഫിജി കാർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം സമയബന്ധിതമായി സമയോചിതമായി ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ സമയോചിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് വന്നത് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഡിസൺ അതിനുശേഷം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഈ ഓരോ ക്യാമ്പയിൻ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കുന്ന തരത്തിലും ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി വളരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഈ ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സന്ദേശം എത്തുന്നത് ഒരേ പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിലൂടെ നിലവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടീമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലവിൽ അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാളുടെ റോൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെ ഏറ്റവും ദൃഢമാക്കി എടുക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു വ്യക്തി തുടർ തുടർ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാവും അപ്പോ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് അതിലേക്ക് ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു റിഫോമേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ റിഫൈനിങ്ങും റിഫോമേഷനുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിലവിൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ടീ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ബൃഹത്താകുമ്പോൾ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഏത് തരത്തിലുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ബൃഹത്താകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് എന്നത് ആ ഇന്റേണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എപ്പോഴും അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഫോക്കസിൽ നിന്നു
ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫൈനിങ്ങോ റിഫർമേഷനോ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ സീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോർ സീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിലവിലുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യത്യസ്തം നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് സീലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ചേഞ്ച് ആണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ചാൻസും സീലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും സി നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർ സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഈ ഡിവിഷണൽ സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരിക്കും നാളെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ റിസൾട്ടിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലെ വലിയ സക്സസ്സിലേക്കും നിങ്ങളെ നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ള ചില ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രീം പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഇതാവുന്നു ആ ക്രീം പോയിന്റുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകത്തക്ക തരത്തിലേക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഏത് സാധാരണ വ്യക്തികളിലേക്കും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയും അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ എന്നുള്ളതാണ് കെയർ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അവരെന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുതാവാം വളരെ സിമ്പിൾ ആവാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ റിസൾട്ട് ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഒരു ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫീലാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും മിനിമം ഒരു കെയർ അവർക്ക് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് ആ കെയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ സ്വയം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളെ ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് മറ്റാളുകളെ ഏത് തരത്തിൽ കെയർ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിലും അയാളുടെ ശക്തി അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് ഹെൽത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഹെൽത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് അവിടെ സ്വയം ആ ഒരു ഹെൽത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹെൽത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്വയം ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ധൈര്യം നൽകണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കരുത്തായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്വയം ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും ആ സ്വയം ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ
സമൂഹത്തില് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദീർഘകാലം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ കെയർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പിന്നീട് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വലിയ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വിവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കെയർ എന്നുള്ളത് ആ കെയറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ തുടങ്ങിയത് ഹെൽത്ത് കെയറിലൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിലൂടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പോസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഏത് തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അതുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് ഫേസിൽ അതുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കോൺഫിഡൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറുന്നത് നിലവിൽ ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺഫിഡൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ എപ്പോഴും ആ കെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഒരാളുടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഒരു പോസ്റ്റർ ഒരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സന്ദേശം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും വാക്കിലൂടെയാണ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വാക്കിലൂടെയാണ് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ട്രബിൾഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെ ഒരു ഘട്ടം ഒരു വ്യക്തി ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ലഭിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ആ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആണ് ഏറ്റവും വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സാന്ത്വനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് നമ്മളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആ വ്യക്തി നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും ദൃഢമാക്കുക എന്നുള്ളതും അപ്പൊ അവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സമയത്ത് ഇടപെടാതെ ഏതെങ്കിലും ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആൾക്ക് ആ കെയർ ലഭ്യമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ സമയത്തുള്ള ആക്ഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതിൽ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് ഈ ക
വലിയ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ബൃഹത്തായതിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഓരോ ലീഡേഴ്സും നിൽക്കുന്നത് ആ ബന്ധങ്ങൾ ബൃഹത്താകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക നിലവാരത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ആ ഫീലിംഗ് നമ്മളുടെ പോസ്റ്ററിലൂടെ അത് അവർക്ക് ലഭ്യമാവണം നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അവർക്ക് ലഭ്യമാവണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭ്യമാവണം ആ ഫീൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഫീൽ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും നിന്നാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ അവർക്കുണ്ടാവുക ആ ഫീലാണ് നമ്മളെ വളർത്താനും സഹായിക്കുക നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും വളർത്താൻ സഹായകരമാവുക ഈ ഒരു കെയറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കടക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു സിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ കെയറിലൂടെ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് കെയറിലൂടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമുക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ മാറ്റപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്ക് നമ്മോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് ആ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലൂടെയാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആരോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നമ്മളോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമാണ് അതോടൊപ്പം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് കാണിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പ്രധാനമാണ് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമയവും സമയബന്ധിതമായ ആക്ഷനുമാണ് സമയവും സമയബന്ധിതമായ ആക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയബന്ധിതമായി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് പൂർത്തീകരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഏത് സമയത്ത് കൊടുത്തു ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത് എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ചത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും ടൈമും നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈം എത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു കൊടുത്ത കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള പാഷനാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് ആ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള പാഷൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ആ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള അഭിവാഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പാഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡെഡിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ ആ പാഷൻ മറ്റാളുകളിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അയാളുടെ ആക്ഷനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഇത് നാലും ചേർന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ബീയിങ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷനിലൂടെ ആ പാഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ അത് മറ്റാളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ള കാലയളവൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു മോഡലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പറയാനുണ്ടാവുക എന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നുണ്ട് കീപ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ
ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഹോംവർക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം അത് ഒരു മെന്റൽ ഹോംവർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിരിക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിന്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പയർ എ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡു ദ വർക്ക് ആസ് പെർ ദി പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുത്ത കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്മിറ്റ്മെന്റും കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ പാഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്വയം അത് വിലയിരുത്താൻ പറ്റണം സ്വയം വിലയിരുത്തലിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് മറ്റാളുകൾക്ക് നമ്മളെ മോഡലാക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മറ്റാളുകളുടെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മോഡലാക്കി നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കൂടുതലായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഒരിക്കലും അത് തിരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അത് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാവൂ അല്ലാത്ത കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് നമ്മളെ വളർത്തുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറ്റാളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വയം വിലയിരുത്തലിലൂടെ തിരുത്തി അത് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സി തേർഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക കൺട്രോൾ എന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രായം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ചെറുപ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നാൽ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഫോർ സീസിൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നു സ്വയം ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാലും അത് നടക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇപ്പൊ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയുണ്ട് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ചില സമയങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ വല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽഫ് കൺട്രോളിനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം നേടാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനെയും തരണം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാ പറയുക നമ്മുടെ 
നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതിലും നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ ആത്മവിശ്വാസം ചില സമയങ്ങളിൽ ചില എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആത്മവിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മനിയന്ത്രണമുണ്ടോ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഈ സെൽഫ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്വയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ട് പല ആളുകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന് സെൽഫ് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരോട് ഏത് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നൊരാൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഞാൻ അതിൽ ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പിനെ മാത്രമല്ല ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ നേതൃത്വം ഒരു ടീമിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാകുന്നതോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നതും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനും വിഷമിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അതൊരു സമയത്തിന് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടൊക്കെ വലിയ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ നിക്ഷിപ്തമാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാവാം പക്ഷേ അവ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു പല ആളുകളും ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോ കുറച്ചായി ആളുടെ വാക്കുകളിൽ വല്ലാതെ ദാർഷ്ട്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ദാർഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും വിനയം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വാക്കുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും വാക്കുകൾ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായിട്ടും സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണം ആ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോളിലൂടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോളിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടും രണ്ടല്ല വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോ പറയുന്ന വാക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നുമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമായി മാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കിനെയും പ്രവൃത്തിയെയും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കൂടി നിർത്താൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സാധ്യമാവണം വാക്കുകൾ
ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നിയന്ത്രണം വിട്ട പ്രവൃത്തികൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മറ്റാളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തോന്നലുകളാണ് അവരെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലാണ് അവരൊരിക്കലും ചിലപ്പോൾ പ്രകടമായി പറഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ മറ്റാളുകൾ അതിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റാളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അത് മുറിവേൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരത് ദീർഘകാലം അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കരടായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അത് മാറ്റപ്പെടുക അത് സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും അത് ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് പ്രധാനം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിരികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗത്തിലുണ്ടായ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആ ഒരു വിനയത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ അളന്നും തൂക്കിയും ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാത്ത സാധാരണ ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയും എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് അതേ രീതിയിൽ കടന്നു പോകും സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസിന് ഏറ്റവും വേഗത ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഈ ഒരു തോന്നലാണ് ഈ തോന്നലാണ് മറ്റാളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഉണ്ടാക്കുക ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ദേഷ്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം വരുത്താം സങ്കടം വരുത്താം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഈ സങ്കടങ്ങളെയും സന്തോഷത്തെയും ദേഷ്യത്തെയും ഒക്കെ ഒരു ബാലൻസിങ് സ്റ്റേജിൽ നിർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റാളുകളെ കൂടുതൽ സമയം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റാളുകളെ കൂടുതൽ സമയം കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക അവരെന്താണോ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതിനൽപ്പമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഒരു ബാലൻസിങ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില ലീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന പാതി കേട്ടാത്ത കേൾക്കാത്ത പാതി കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു മെച്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ അകലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പരാതികൾ വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും ആളെന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ആളെന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ആളെന്നോട് സംസാരിച്ചതേ ഇല്ല ആളെന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചതേ ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത് വലിയ വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാ മാറ്റപ്പെടുന്നതും അവർ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് അകന്നു പോകുന്നതും അതിലൂടെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന നേട്ടത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക കേട്ടതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും ആ ഒരു പുനർവിചിന്തനമാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മറ്റാളുകളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മറ്റാളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അത് വ്യക്
ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് അവരർഹതപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും ഇവിടെയാണ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയി മാറുന്നത് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലീഡർഷിപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവുക അതിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓവറോൾ കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വയം നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നു വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അറിഞ്ഞു വീണ്ടും അറിഞ്ഞു വീണ്ടും അറിഞ്ഞു വീണ്ടും അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയാതെ പോകും എന്നുള്ളതും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാവുക എപ്പോഴും ആ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വിധേയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം അനിയന്ത്രിതമായ നിയന്ത്രണമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മറ്റാളുകൾക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു അരോചകമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം നയപരമായിരിക്കണം എന്നുണ്ട് നയപരമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ആള് പോലും അറിയാതെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പോലും അറിയാതെ അയാൾ അതിന് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് സ്വാധീനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഫീലിങ്ങിൽ പോലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളത് മറ്റാളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൺട്രോൾ ഒരു പ്രധാനമാണ് വീണ്ടും സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ലക്ഷ്യം നേടാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്തിനെയും തരണം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ തുടക്കം ആ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് മറ്റാളുകളുടെ മറ്റാളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കാവുള്ളൂ മറ്റെന്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കാവും കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിലുമുണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അളവുകോല് ആയിട്ട് പലരും എടുക്കുന്നത് പലരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ആൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ദീർഘകാലം ചില ആളുകൾ പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകൾ മറ്റു ചില ആളുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അത് വേദനിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും സന്തോഷം പകരുന്നതാണെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എക്കാലവും ജീവിതത്തിൽ എക്കാലവും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല കൊട്ടേഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ട് ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻസ് പലതും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് പല പ്രവചനങ്ങൾ പല വാക്യങ്ങൾ അത് ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും അതിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല ഇന്നും അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ് മറ്റാളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഉദ്ധരണികൾ അത് പലതും നമ്മുടേതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ അത് മറ്റാളുകളിലേക്ക് ആശയം സംവദിക്കാൻ വേണ
നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നയാൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ കേട്ടതിന്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ വന്നയാളുടെ പ്രാധാന്യം വന്നയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേട്ടു എന്ന് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ ആ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ആ വന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി മാറും ഒന്നായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയാൽ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടതിന്റെ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് പറയുക അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനുള്ള മറുപടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നു എന്നതിന്റെ മറുപടിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് കേട്ടതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചില മുൻ ചില പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ കേട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് ചെവിയും ഒരു വായും തന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് ചെവിയും ഒരു വായും തന്നിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സംസാരിക്കാനും പറയുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കേൾക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യം പോലെ അത് നമ്മളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ദൃഢമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോലും തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നാം അപ്പൊ ഇവിടെ കേൾക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ആഗ്രഹവും അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കേൾക്കാനുള്ളതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക കേട്ടതിന്റെ ശേഷം അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അവരിൽ ആ ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടതിന്റെ ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ആശയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ഡെലിവറി ചെയ്യും ആ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം മറിച്ച് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുകയും അപ്പൊ കണ്ടന്റ് ഒരു പ്രധാനമാണ് ആ വ്യക്തി എന്തിനു വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മളെ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിച്ച് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് അവരെ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ ഇനി ആ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതും അവരെ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുക
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്തതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിൽ ആ വന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയി അത് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യണം ആ ഫീൽ അവരിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നമ്മളിൽ ആ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും ഫീൽ ദ ഫീലിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മറ്റാളുകളുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രം അവർ കേൾക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലീഡ് ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഓരോ തലങ്ങളിൽ നിന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പലപ്പോഴും പല ആളുകളും റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പല ആളുകളും റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് മെച്ചുവേർഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മെച്ചുവേർഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം അത് കാണിച്ചേ മതിയാവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനം കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടൂ സ്നേഹം കൊടുത്താലേ നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടൂ വെറുപ്പ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വെറുപ്പ് കിട്ടും വിദ്വേഷം കൊടുത്താൽ വിദ്വേഷം കിട്ടും എന്ത് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ കൂടെ നിർത്താൻ കൂട്ടി നിർത്താൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കെയർ ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു സംവിധാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലും അത് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം ആ സാധ്യമാകുന്നത് ആ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാവണം അവിടെ നമ്മളൊരു മോഡലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലും അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ പലതും എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ പല ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഴ പലപ്പോഴും പല ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫോർസീസിൽ അവർ വിട്ടുപോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്വയം വിലയിരുത്തലിന് തയ്യാറാവണം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ടീമുകളിൽ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്കറിയാം ടീമുകൾ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും പല കംപ്ലൈന്റുകൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരും അതൊന്നും എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് പല ലീഡേഴ്സും അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും എന്റെ പണിയല്ല എന്റെ പണി ഇത് ബിസിനസ് മിനിമം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചില ആളുകൾ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട് അവർ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്
നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സക്സസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക ഇപ്പോ ഏതേത് ഘട്ടങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അരോചകം ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും മറുപടി ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ അതേ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നം പരി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സൊല്യൂഷനും ആ പ്രശ്നവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവുകളുമുണ്ട് എല്ലാ കഴിവുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവണം ഒഴിഞ്ഞു മാറലുകൾ എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിഞ്ഞു മാറലുകൾ എപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ടീം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സെറ്റ് ടീം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിലാണ് നമുക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ ആരൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒക്കെ തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓ ഒരുമ കൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എവിടെയും എല്ലായിടത്തും നേട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിലേക്കും ഇതൊരു ഇത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റിൽ എത്തിക്കുന്നതോ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ടീം മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് സ്വാധീനിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായിട്ട് മാറുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഈ ക്യാമ്പയിനെ ഈ ക്യാമ്പയിനെ ഈ ഈ ഒരു മിഷനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡിജിറ്റൽ അക്കാദമി ട്രെയിനിങ് സീരീസുകൾ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണിത് നമ്മൾ മുമ്പ് ബ്രോൺസ് അബവ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ സക്സസിന് സഹായകരമാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ അക്കാദമി നിങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടെ നിൽക്കുക എല്ലാ ടീമുകളും ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്യാമ്പയിനെ നമുക്ക് സക്സസ് ആക്കുന്നതിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും റോൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കഴിവ് ശേഷിയും ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം